Dubňanská výstava vín připravila jak nová vína ročníku 2022, tak i vína starší. Vína ročníku 2022 jsou velmi povedená. Nemají nadbyté kyselin jako v minulých letech, netrpěli vysušením hroznu velkými vedry a díky deštivému podzimu nemají zbytečně vysoké cukry. Svou jemností a lehkostí patří k vínům, která by měla historicky na Moravu zapadat. Tak to hodnotí ročník 2022 členové Českého zahrádkářského svazu Dubňany 1. Nacházíme se momentálně ve spolce Lvu Želova v Dubňanech a koná se zde 73. ročník výstavy velikonočních vín. Když sem přijdou návštěvníci, co tady dneska všechno mohou zažít? Dneska vlastně o jednu hodinu začala výstava vín. Máme nachystaných vlastně 628 vzorků, které jsme pozbírali většinou z, Dubňansk, z Dubňanských vinařů, z Dubňanské hory a z blízkého okolí. Momentálně vlastně tady vystavený 445 vzorků bílých vín, 42 vzorků růžových vín a 142 vzorků červených vín. Zapojila se nám do výstavy z cirka 220 vinařů, kteří poskytli vlastně vzorky na tuto výstavu. Jaké podmínky vlastně mají vinaři, když se chcou zapojit tady do vaší velikonoční výstavy vín? Tady podmínky jsou vlastně dodat vzorek, jsou tam vlastně dvě láhve vlastně na, jeden vzor, na jeden vzorek, potom probíhá vlastně hodnocení, hodnocení toho vzorku. My nejsme soutěžní, my jsme jenom výstava vín vlastně pro místní, aby to bylo také setkání s místními lidmi vlastně a přátelské posezení a po ochutnání našich vzorků. Organizuje to vlastně Český zahradky z Dubňany 1, který vlastně spolkový to připravili celou výstavu. Momentálně začíná hrát cymbalová muzika a ve tři hodiny nám vystoupí pěvecký kroužek Dubravěnka z Dubňanu. Na výstavě byli přítomní členové Českého zahrádkářského svazu Dubňany 1 a tak jsme se zeptali jednoho z nich, pana Libora Výlety, jak by zhodnotil ročník 2022 v oblasti Dubňanské hory. Samozřejmě záleží na vinařovi, jakou zvolí technologii, protože tady jsou vína prezentovaná už některé v čistém stavu, ale samozřejmě pokud někdo pracuje s nějakým sudem, jo, tak je to ještě poměrně brzy, tak třeba já osobně nevystavuji ještě vína červené ročníku 22, protože je mám z rají na sudech. A samozřejmě bílá vína už jsou většinou vyčištěná, jsou připravena k lavování. A trošku negativně byl poznamenán ten začátek vinobraní těma srážkama, které přišly na přelomu srpna a září, ale samozřejmě potom to všechno dohnalo, ten suchý říjen, co byl, kdy nám chyběly srážky, tak potom ty cukernatosti došly, ale zase nejsou to vína, které by byly s vysokým zbytkovým cukrem, protože ten cukr byl někde pozdní sběry, výjimečně výběry. Dalšího člena, pana Petra Příkazského, jsme se zeptali, jaká je typická odrůda oblasti Dubňan. Tak z těch starších odrůd je to zejména najborské, které je typické pro Mutěnickou oblast, ale v poslední době tato odrůda má problémy se zdravotním stavem, takže se ani nemnoží materiál a dá se říct, že víceméně ubývá těch ploch tady této odrůdy. Takže najborské pro naši oblast. Potom z těch dalších to může být Riesling Vleský, Riesling Grinský, Rulánské bíle, ale toto je takový ten základ, který by tady v této oblasti se měl pěstovat. A opět vyrážíme do davu poptat se návštěvníků, jaká vína upřednostňují. Odkud jste přijela? Přijela jsem z Ratiškovic. Chodíte pravidelně na tuto velikonoční výstavu vín? Když se mě podaří, tak obyčejně ano. <laughs> jaká vína upřednostňujete jako žena? Takové ty polosladké, záleží na tom, které to je, bílá skupina, červená je takové těžší pro mě. A oblíbená odrůda? Oblíbená odrůda, tak rýnský rizling, když tu to slačí, tak nějaký moravský mužka na chuť, um, hibernal. Odkud jste přijel? Jsem, přijeli jsme z Hrušek od Brna. <laughs> Jak jste se dozvěděl o tady té výstavě? No, my tady, mám tady vlastně rodinu, takže od nich jsem se dozvěděl, že tady je koš, takže byli jsme pozvaní, takže jsme přijeli. Co se vám tady nejvíc líbí, nebo co je tady pro vás příjemné? Tak je tady, jsou jako rád, že je to v takovém velkém prostoru, jo, víceméně jako je tady taková příjemná atmosféra, jsou košty, kde opravdu je jako plno, takže myslím si, že jako tady to bývá takový vzdušnější, takže... Spíš tady ta atmosféra, no. ale samozřejmě i jsou tady velice dobré vzorky, jako setkávám se s košty, kde to není úplně třeba někdy dobré, ale samozřejmě tady to je, je tady je to prostě lepší trošku. No. Máme velikonoční neděli plnou výstav vín a jsme taky v Dubňanech a tady se zkusíme zeptat děvčat. Mohli bychom se vás prosím zeptat, 
Mohli bychom se vás zeptat, odkud jste přijeli? My jsme tady z Dubňan místní. Jezdíte nebo chodíte pravidelně na Koštivý? Ano, jsem konkrétně pravidelně, ano. Věnujete se víc vínu? O, tak přes den, přes víkend. Teď nemyslím jako, že... Ale jestli jste třeba vinařka, jsem myslela. Mám rodinu vinařů, takže jako ano, máme k tomu blízký vztah. Co se vám nejvíce líbí na Koštu v Dubňane? Ta atmosféra, ty lidi, kontakt s lidma. Jaká vína jako žena upřednostňujete? Uh, teď ráda červené a slačí. Já mám ráda hibernál například, nebo tramín, takové voňavé vína. Vševojíte košty i jinde, anebo zůstáváte věrní Dubňanu? Zůstáváme věrní. Co byste popřál vám vinařům ve sběru ročníku 2023? Tak... Uh... Už teď nám to vypadá, že ten ročník bude opět zase suchý, jo? takže já bych popřál, aby nám na ty naše vinice i zapršelo a docházelo to, to tak, ta voda tak, jak má, ne potom, kdy ten vinař nepotřebuje. Tak, jak se říká, ona někdy spadne, ale ona vždycky nám spadne, kdy ten vinař nepotřebuje. A tak nezbývá, než věřit, že letos bude počasí vinařům přát. Držíme palce.